இன்றைய புனிதர் புனித பெலிக்ஸ் இவர் நிலத்தை உழுது பயிரிட்டு வந்தார் முப்பதாவது வயதில் கப்புச்சின் சபையில் சேர்ந்து துணைச் சகோதரர் ஆனார் உரோமையில் வாழ்ந்த இவர் சந்நியாசிகளுக்காக வீடு வீடாய் போய் பிச்சை எடுப்பார் கிடைத்த பொருள்களையும் நிந்தைகளையும் இறைவனுக்கு நன்றி என்னும் சொற்களுடன் ஏற்றுக்கொள்வார் எனவே இவருக்கு இறைவனுக்கு நன்றி சந்நியாசியார் என்ற பட்ட பெயர் கிடைத்தது இவருக்கு எழுத படிக்க தெரியாது என்றாலும் ஆழ்ந்த ஞானம் படைத்தவர் புனிதர்களும் இறையியல் அறிஞர்களும் தன் பிரச்சனைகளை இவரிடம் எடுத்து சொல்லுவார் இவர் ஆன்மாக்களின் உள்ள நிலையை எளிதில் அறிந்து கூறுவார் முகதாட்சண்யம் பார்க்க மாட்டார் வழியில் காணும் மக்களை நிற்க சொல்லி அவர் யாராயிருந்தாலும் சரி அவர் தம் வாழ்க்கையை திருத்தி அமைக்கும்படி கெஞ்சி மன்றாடுவார் இவ்விதம் துர்வாழ்க்கையை நடத்திய வாலிபர்களையும் அநீத நடுவர்களையும் பதவியிலிருந்த தகுதியற்றவர்களையும் சீர்திருத்தி இருக்கிறார் ஆண்டுதோறும் நடந்த பொது கொண்டாட்டங்களின் போது நடைபெற்ற பாவ அக்கிரமங்களை கண்டு இவரும் புனித பிலிப் நேரியும் மிகவும் வருந்துவார் எனவே இருவரும் சேர்ந்து இன்னொரு ஊர்வலத்தை ஓர் ஆண்டில் நடத்தினர் ஊர்வலத்தை முன் நின்று நடத்தியவர் நம் புனித பிளாத்துவிடம் இழுத்து செல்லப்பட்ட நம் ஆண்டவரை குறிக்கும்படியே இவரது கழுத்தில் ஒரு கயிற்றை கட்டியிருந்தார் விழா கொண்டாட்டங்கள் நடந்த இடத்தை அடைந்ததும் ஒரு சந்நியாசியார் எழுந்து உருக்கமாக பிரசங்கித்தார் அது கேட்ட மக்கள் அந்த இடத்தை விட்டு அகன்றார்கள் அந்த ஆண்டில் கொண்டாட்டங்கள் அத்துடன் முடிவு அடைந்தன பாவத்தின் தோஷத்தையும் நல்வாழ்வின் அழகையும் பாடல்களில் எடுத்து கூறுவார் எப்போதும் மகிழ்ச்சியோடு இருப்பார் தாழ்ச்சி நிறைந்த இவர் தம்மை கப்புச்சின் சந்நியாசிகளின் கழுதை என்று அழைப்பார் ஜபம் ஆண்டவரே நீர் கோபமாயிருக்கும் போது உலகை தண்டியாதேயும் 